नेपाली को पहिचान राष्ट्र निर्माण में हम रविया नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाब में यहाँ लाइस स्वागत सा आज को स्ट्रिंगलाम अपनी मौ उपस्थित भाई सके कुसु रुद्रस्वीस आज को स्ट्रिंगलाम अपनी हमी संगार का एक जना अति थी हम जा खास करी सिटे अब चार बार हरू आई रहेगा सन र नेपाली हरू को खास करी नेपाली संस्कृति में चार बार और भित्री ने समय पनी यो हो र तेज सिलसिला में अस्ति बखर मात्रा गाय जात्रा पर्व मनाइए कुछ जनी पुड़ी में मनाइए कुछ र अब श्रीकृष्णा जन्माष्टमी पर्व आऊं देश र श्रीकृष्णा जन्माष्टमी को महिमा � सनातन हिंदू संस्कृति का विषय में अपनी केंद्रित रह रहा आजकल कुछ निकला मां सवाल जवाब कल आगे हमी संगठन होने सा विश्व हिंदू महासंघ कास्की का अध्यक्ष एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मूल समारोह समिति कास्की का समयोजक संकर खराब वहां संगठन हमी आजकल कुछ निकला मां इन्हें विषय में केंद्रित रह रहा कार्यक्रम विशेष समारोह को तैयारी करते हैं तैयारी कोस्टो साल दिसंबर तेरे रामरस हो गए अब बिजल लगा कुछ जो ती जो ती हमरस पीविना समिति उपस्थित समिति होले आपने तो निकाले रामरस में काम करी शुरू हुआ कुछ अभी अब एकदम ही रामरो परफेक्टनेस दिन आई में तैयारी में सों अब पहले का तुलना है मैं विशेष तेज तो देरी बरस देखी देरी पहले देखी नहीं नारनिष्ठान मंदिर देखी नहीं किसी जन्म आश्रम में शोभा यात्रा होनी बरसो करती हो रहा पीछ में इसलिए अलग नहीं व्यवस्थित तरीके ले सभी पोखरे लिए कुछ साझा पहचान ग्रुप में किसी जन्म आश्रम में मौत सब जैसे सनातन धर्म सेवा समिति काश के ले बिगत एकतीस बरस � वहीं धारणा बढ़ते ही गयो और वहाँ आरकुम ने आग्रह दिस्ती रहो और हमें वहाँ ले हमें आस्थान तो नगरी से की पची अली बिशिंदु मासन को गिलू बरसों को सोच करना बिशिंदु मासन के आज नवाबायो और अली थोप हमें ले जाएं थोप आग्रह सुनो के साथ इला भाभीर को मनुष्य गिरे का सों पहला बंदा सभी गुरा को फरक शा पहला समाजिक संजाल को कमी थी ओ मीडिया को कमी थी ओ मैंज को जनगणना तक को कमी थी ओ साधन दर सुरुत को कमी थी ओ वाने अली सभी गुरा ले राम रो उधे इनादी गया था कार्य के मामले अली थोप बाबी और उधे गिरे का अजरो खास बंदा करी ओ सनातन हिंदू संस्कृति मां � कल्याण को लागी सिरकिशन को उत्ती की मौत तो था सिरकिशन को ये वाला सामान्य रूप में वहाँ को परकाट्टे वाको बनी अजा बाउंडर से पैंतालिस पैंतालिस शो परकाट्टे दिवस हमें मानो दिखो भगवान लाई जन्म दिन होना बनी वहाँ को परकाट्टे होगा दिन नहीं मानो पर था रहा हमें ले तीस तो सिरकिशन तीस तो काल जे संपूर्ण कुराले दें तीस तो परिपूर्ण व्यक्ति हो जो इसलिए आज अपनी वहाँ को आज बड़ी प्रचार भेज रहे कुछ हैं वाले सत्य माती को असत्य माती को सत्य को सत्य को विचार व्यवस्थित करने कुशासन बची शासन के कुछ आप देख ले रहा संपूर्ण जाने जोन काम वो क्रोध ला जाने जितने किसी का जोन संदेश मुलक समाज निर्माण र ऐली पनी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक की पूजित होने जा तर ऐली को दिन में आऊँ तो आज को तीस समर आम्र भविष्य को सोमा ने श्री कृष्ण जो कृष्ण जन्माष्टमी संसार का एक से चौंतीस मुल्क में बाबी और कौन मनाएंगे शायद तीस तो एक मात्र व्यक्ति तीस तो एक मात्र जैसे सामर्थ्यवान व्यक्ति नेपाली समाज में जून आइले को जून परस्तिति था तीस लाइफ में एक श्रीकृष्ण का उपदेश और ले तीस अंदेश और वो आज भी तीस के सांदर्भ विक्षण रहते हैं भव्य इस लाइफ मनाया रहा हमी अगर बोलते हो जो बौद्धिक सनातन धर्म पौधे तो ये सभी बौद्धिक सनातन धर्म लोग मेरे नहीं हूँ कारण धर्म विभिन्न उनका विचार और आज सभी समाज में उत्तीर्ण मौत बना चाहे जस्ट अभी जन्माष्टमी पर्व मनाने के सवाल में हिजोर आज हमारे तीस तो कि 
फरक अथवा हुन्छ नि त्यस्तो केही परिस्कृत भएको अथवा अलि के नयाँ प्रचलन बसेको अ हैन यसो जब पहिला भन्दा अलिकति खर्चिलो भएको छ अहिले के छ भने मान्छेहरु चाहिँ अलिकति सुखी भए पहिला मान्छे चाहिँ हिँडेरै यात्रा गर्न चाहन्थ्यो अहिले साधनको यात्रा भयो अब अहिले कृष्णचन्द्र मास्टरमा चाहिँ हामीले पैदलै पनि लिएर हिँड्नु पर्थ्यो ठेलामा गाडीमा पनि कृष्ण लिएर हिँड्नु पर्थ्यो अहिले कृष्णका चाहिँ रथहरू चाहिँ गाडीमा श्रृङ्गार गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो अनि अहिले मान्छे अलिकति मनोरञ्जित भयो भजन प्रतियोगिताहरू कम्पिटिसन अहिले हाम्रो मात्रै तपाईँको अठार उन्नाइसवटा टिम दर तपाईँसिका छन् भजन प्रतियोगिताहरू थपिँदै गए अनि त्यसपछि अब कृष्ण झुलाहरूमा पनि अलिकति फेसनहरू थपिँदै गयो अनि हरेक कुराले चाहिँ पहिलाभन्दा मोर्डनाइज भएको छ भने यो पटक चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले पोखरेली समाजलाई अध्यात्मको पनि हामीले त्यत्तिकै ज्ञान दिनुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अघिल्लो वर्ष पनि हामीले हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा कसै न कोही प्रमुख अतिथिहरूलाई बनाउने ल्याउने हाम्रो यो पुरानो चलन हो यसपटक चाहिँ हामीले अघिल्लो वर्षबाट के तोडेका छौँ भने राजनीतिक मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रमुख आतिथ्य चाहिँ नगराउने किनभने जसले सनातन वैदिक धर्म धर्मको लागि अविच्छिन्न रूपमा लागिरहनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै यो धर्मको बारेमा प्रचार गर्ने र उहाँका उपदेशहरूलाई आम मान्छेहरूमा प्रचार गर्नुको लागि त्यस्ता सन्त मन्त्रबाट नै यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो जुन सोच रह्यो त्यसै अन्तर्गत हामीले अघिल्लो वर्ष हामीले मानव मिलन संस्थाका संस्थापक आदरणीय मणिभद्र महाराजजीलाई हामीले प्रमुख आतिथ्य हामीले अगाडि सारेका थियौँ भने यो वर्ष हामीले नेपालकै प्रथम ऐतिहासिक जगत गुरु हाम्रो अनन्त श्री बिउसी बालसन्त महाराजजी मोहन सुरन देवाचार्यज्यूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ अनि उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा त्यस्तै समाजमा एकदमै योगदान दिनुभयो कि हाम्रो परिणिता दिदी हुनुहुन्छ जो ओम शान्तिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूले समाजमा सदाचार खानपान त्यही कुराहरूमा उहाँहरूले ठुलो आयम परिवर्तन ल्याउनु भएको छ समाजमा उहाँलाई पनि हामी उच्च सम्मानका साथ त्यो कार्यक्रममा बोलाएका छौँ त्यसै गरी हामीले अहिले वेदान्त दर्शनका प्रकाण्ड विद्वान डाक्टर लेखनाथ आचार्य जो अहिले पोखराकै केदारेश्वरमा आएर उहाँ बस्नु भएको छ उहाँ अत्यन्त प्रकाण्ड विद्वान पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि हामीले धेरै सिक्नु छ उहाँलाई पनि हामीले अघि सारेका छौँ भने त्यस्तै एकजना युवा धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ऋषि प्रमणाचार्य उहाँ वैष्णव युवा परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ बाग्लुमा बस्नुहुन्छ कुण्डले फाँटमा र पञ्चकोट धार्मिक क्षेत्र विकासको निर्माण भइरहेको छ उहाँले साठीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न गरिब क्षेत्रका बच्चाहरूलाई ल्याएर आफूले अध्ययन अध्यापन गराएर एउटा राम्रो संस्कार दिनुभएको छ उहाँको योगदान र त्याग तपपुरुष उहाँ अत्यन्त सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले उच्च सम्मानका साथ कार्यक्रममा आकर्षणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ र खास गरी साधु महन्तहरूलाई पनि भगवान श्रीकृष्णको रथसँगै पछाडिबाट उहाँहरूलाई पनि हामी गाडीमा राखेर रथारोहण गर्ने कार्यक्रम छ किनभने उहाँहरूको जीवन प्राप्ति भनेकै सम्मान हो समाज दिने सम्मान हो उहाँहरूसँग आफूले लाने केही पनि हुँदैन उहाँले जति प्राप्त गर्नुभयो त्यो समाजलाई नै छोडेर जानुहुन्छ त्यस कारण ए यस्ता कार्यक्रममा उहाँको सम्मान पनि गर्ने र उहाँहरूबाट दिव्योपदेश पनि लिने भनेर हामीले यो एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ भने हाम्रो भजन प्रतियोगिता छँदैछ र रात्रिकालीन चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको लागि भगवान कृष्णको प्रकाट्य दिवस मनाउनको लागि राति बाह्र बजे हामीले त्यसको भव्य उत्सव मनाउँछौँ त्यसलाई कृष्ण झुला खास गरी कृष्ण झुला भन्ने प्रचलन छ त्यो कृष्ण झुला कार्यक्रम पनि हामीले गर्दैछौँ हजुर जस्तो अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा जस्तो मेलाहरू होइन अथवा महोत्सवहरू अन्य त्यस्तो कार्यक्रमहरू पनि गयो अब खाली त्यो श्रीकृष्ण रथयात्रा मात्रै नगरिकन त्योसँग जोडिएर चाहिँ अन्य प्रतियोगिताहरू होइन अन्य कार्यक्रमहरू पनि हुने गर्छन् कतिपय ठाउँहरूमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चाड पर् पर्वहरूमा चाहिँ खास गरिकन यस्ता मेला महोत्सवहरू थुप्रै ठाउँ हुने गरेको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति यो बढी संस्कृतिलाई व्यावसायिकतासँग जोडेर लिने गरिएको त्यसो पनि हो अब व्यवसायिकता भनौँ भने त्यो नाफा मूलक केही पनि होइन तर चाहिँ कुनै पनि ठाउँहरूमा त्यो एउटा जमघट गर्ने रमाइलो गर्ने कृष्ण जात्रा देखाउने भलिबल प्रतियोगिता फुटबल प्रतियोगिता अनि नाचगान प्रतियोगिता यी भजन प्रतियोगिताहरू यी हुने गर्छन् त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न प्रतिभाहरूलाई प्रस्तुतन गर्नलाई पनि सहयोग पर्छ गाउँ ठाउँमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई अब खेल जगतले मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि राम्रो हुने भयो र यो समस्या के हुन्छ भने त्यो सम्बन्धित मठ मन्दिरको विकासमा पनि धेरै टेवा पुग्छ किनभने त्यहाँ गएका भक्तजनहरूले चढाएको दुई चार पैसाले त्यो मन्दिरको सरसफाइदेखि आगामी दिनको पूजा पाठलाई पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र त्यति मात्र होइन यस्ता मेला पर्वहरूले मान्छेले कतिपय यो फजुल पनि भन्ने गर्छन् 
तर यस्ता मेला पर्वहरुले हाम्रा संस्कृतिहरु धानिन्छ र संस्कृति धानिनले हाम्रा व्यापार बढ्छन् हाम्रा यो हरेक कुरामा इकोसिस्टम छ किनभने अ तपाईलाई मैले एउटा साधारण उदाहरण दिन्छु अ कतिबेर हाम्रा व्यापारी साथीहरु हुन्छ नेपालको व्यवसाय नेपालको हाम्रो ट्रेड चाहिँ हाम्रो आध्यात्मसँग धार्मिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ चाहे जुनसुकै व्यवसाय भन्नुस् कपडा लत्ता कपडा देखि लिएर जुत्ता चप्पल देखि लिएर ब्याग देखि लिएर श्रृंगार सामग्री सम्म हाम्रा भाडा वर्तन सम्म हाम्रा जुन हाम्रा मान्यताहरु छन् संस्कृतिहरु छन् त्यसैले जोडिएको छ विवाह भएन विवाहको लगन भएन भाडा कुरा बिकेनन् कपडा वस्त्र बिकेनन् पूजा पाठ भएन मेला पर्व आएन नयाँ कपडा बिकेन अनि अब दशैं तिहार आयो हामी कपडा बिस्ट गर्छौ नयाँ कपडा किन्न जान्छौ किन भन्दा हाम्रो संस्कृतिले हाम्रो व्यवसाय पनि बढाएको छ त्यो व्यवसायको इकोसिस्टमले चाहिँ संसार समाज चलेको हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलेको हुन्छ त्यसले गर्दा अब कहिले कहिले कति कुरा दुख लाग्छ कति कति मलाई भने अ मैले देखे जस्तो मलमास आयो यहाँ यहाँ हाम्रो संस्कृति भए का कुनै कुनै पर्वहरु महिनाहरु हुन्छ जुन दिन हाम्रो पूजा पाठ चल्दैन त्यतिबेला हाम्रो व्यवसाय साथीहरु चाहिँ झोक्रारै बस्नु पर्ने हुन्छ अब यसको अर्थ के रहेछ भने हाम्रो व्यवसाय संस्कृतिसँग जोडिएको रहेछ हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृतिसँग जोडिएको रहेछ विवाहसँग जोडिएको रहेछ पूजासँग जोडिएको रहेछ हाम्रा दशैँसँग जोडिएको रहेछ तिहारसँग तीजसँग जोडिएको रहेछ भने यो संस्कृति बचाउन उहाँहरूले योगदान दिनुपर्छ कि पर्दैन यो संस्कृति बचाउन आम मान्छेले सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्यो राज्यको अर्थतन्त्र चल्ने भयो चलायमान हुने भयो त्यसपछि व्यवसायले सहयोग गर्नुपर्ने भयो किनभने व्यवसायहरूको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भयो हाम्रो व्यवसाय चलायमान हुने भयो म देख्छु कहिले कहीँ चाहिँ एउटा राम्रो भव्य कार्यक्रम गर्न गयो वर्षभरि कार्यक्रम गरेर जा फजुल खर्च गर्छन् कति छोरीको बिहामा कति लाखौँ रुपियाँ उडाउँछन् छोराको बिहामा लाखौँ रुपियाँ उडाउँछन् अनावश्यक बर्थडेमा भनेर चाहिँ हाम्रो विदेशी संस्कृतिमा चाहिँ कति पैसा फजुल उडाउँछन् तपाईँको खानपिनमा लवाज खवाजमा फेसनमा कति पैसा उडाउँछन् एउटा धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमा हामी कसैको यहाँ पैसा उठाउन जानु पर्यो धन हजुर सहयोग गर्नु पर्यो भन्यो भने टाउको बटार्ने हामी यहाँ प्रश्न हुन्छ यो वास्तवमा दुखद कुरा हो तपाईँ केबाट धानी भएको छ तपाईँको संस्कृतिबाट धानी भएको धानी भएको छ तपाईँ त्यही संस्कृतिबाट हामीले केही गरेर खाइरहेका छौँ अनि हामीले दुई पैसा सहयोग गर्ने ठाउँमा त्यहाँ सहभागी हुने कुरामा भला पैसा सहयोग हुन सकिएन ल वहाँको आर्थिक स्थिति कमजोर होला विभिन्न गतिविधि होला तर शारीरिक रूपमा सहयोग गर्न सकिन्छ नि त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्न सकिन्छ सेवा गरेर सहयोग गर्न सकिन्छ हामीले हाम्रो संस्कृति बढाउन किन सहयोग नगर्ने किन वाइयात भन्ने मलाई कहिले कहीँ दुःख लाग्छ किन जुन संस्कृति जुन परम्पराले हाम्रो जीविका चलिरहेको छ नेपाली समाजको किन हाम्रो भौलिक बनावटै त्यस्तो छ हाम्रो सांस्कृतिक बनावटै त्यस्तो छ हाम्रो सामाजिक बनावटै त्यस्तो छ जुन संस्कृतिमा हामी अडिएका छौँ चाडबाड नलाग्ने भने त यातायात पनि ठप्प हुन्छ यातायात पनि कम चलिरहन्छ आज अहिले मन्दिर चाहिँ हजुर चाडबाड छैन भन्छन् भनेपछि सबै क्षेत्रले यो संस्कृति बचाउन सहयोग गर्ने किन गर्ने यहाँनिर प्रश्न उठ्छ त्यस कारण मेरो भनाइ के हो भने धर्म र संस्कृतिको अहिले तपाईँले उठाउनु भएको थियो यो रिलेसन के छ भने विभिन्न पर्व महोत्सव विभिन्न मठ मन्दिरमा हुँदै गर्दा पनि त्यसको सामाजिक पार्टो इफेक्ट राज्यलाई समेत यसले सहयोग पनि गर्छ मेला उत्सव हुने गर्नुपर्छ अब अलिकति विकृति कुराहरू उचिन्कलता कुराहरू समाजमा त के छ भने समाज अहिले आफैमा अलिकति यही हो भगवान श्रीकृष्णका उपदेशहरूलाई हामीले पालन नगर्नु धर्म र संस्कृतिबाट पलायन हुँदै जानु अध्यात्मबाट विमुख हुँदै जानु होइन अनि आफ्ना छोर छोरीलाई हामीले संस्कार दिन नसक्नु यी आदि कारणले गर्दा उच्चिन्कलता आउनु समाजमा ठिकै हो आज हामी जुन पुरानो संस्कृति वैदिक सनातन धर्मको संस्कृति छ मातृदेव भव पितृदेव भव अतिथि देव भव गुरुदेव भव आज यो संस्कार कहाँ छ विद्यालयमा पढाउने सरलाई विद्यार्थीले पिट्न खोज्छ सायद हामीलाई वैदिक सनातन धर्म या हामीले पुरानो मान्छेहरू जुन संस्कारमा हुर्क्यौँ हामीले गुरुप्रति कति आधार गर्छौँ हामीले बाटोमा भेट्यो भने पनि पुरानो सरलाई भेट्दाखेरि पनि हामीलाई प्रावी पढाएको किन नहोस् हामी मास्टर डिग्री पढ्यो भने खुट्टाडो हुन खोज्छौँ सर नमस्कार भन्छ कति आधार गर्छ अहिलेको बच्चाहरू जानुहोस् त सोध्नुहोस् त कुनै सरलाई कसैले चाहिँ पुछ्ने गर्छन् सर देखाउने उता मन्टे पेड रहेछ किन गुरुदेव बाबाको चाहिँ परम्परा तोडिसकेका छौँ त्यो सिकाएको हाम्रो बाबु आमाले हो किनभने उनी बाबु आमा प्रति नै अनुदाय उत्तरदायी छैन किनभने आफ्नै छोराहरूले बाबु आमाप्रति गर्ने श्रद्धाहरू बुवाको एक लवज निस्किँदा छोरो डराउँथ्यो आमाको एक लवज निस्किँदा छोरो डराउँथ्यो कति सम्मानको नजरले हेर्थ्यो अहिले आमाको मुखै मुखै लागेको हुन्छ बाबुको मुखै मुखै लागेको हुन्छ हामीले कस्तो संस्कार विकास गरेका छौँ समाज बोर्डिङमा पढाउने नाममा संस्कृति के अरे तपाईँको अङ्ग्रेजी पढाएर चाहिँ ठुलो मान्छे बनाउने नाममा आफ्नो परिवारलाई कतातिर लगिरहेका छौँ कुन संस्कृति लिएका छौँ आज सब घर घरमा पीडा छ 
सोनुस पोखरा का पचहत्तर पर्सेंट यहाँ पोखरावासी सब अब मानी छोत्री बाबा मार मुखले स्वांग बाधने लाज मन पर्ने स्थिति छाइन सबका छोरा छोरी थर्का छोरा छोरी डर में बुहारी को डर में जीविका चलाने पड़ेगा जो छोरा को जीवन संपूर्ण चाहे अर्पण करे तेरी बुहारी सब थुरथुरा बस् स्थिति आज के स्थिति क्योंकि हमें कहीं पितृदेव भव मातृदेव भव जो हम संस्कार थी पूर्वीय समृद्ध थी तेल हमने मेट्ते गए कारण इस प्रति समाज सचेत होना जरूरी है हम अनुशासन कायम कर जरूरी है अध्यात्म ने समाज अनुशासन बना अध्यात्म ने समाज नैतिक मान बना तो नैतिकता ने मानेला सामजिक बंधन में उभ्यान उभ्या नैतिकता ने सामजिक मर्यादा उसे समाज में कसरी प्रस्तुत होने भाई उसे सीख आपको बाबा आमा सम्मान कर आपको समाज का सम्मान कर आपको देश का सम्मान कर अभी तो देश प्रति भी मैं हराने गई रखे युवा विषय में अब यह बिकृति बचा भी यह किसी कृष्ण को तीक महत्व है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी में इसलिए भव्य बनाऊ यहां परंपरा बचा जाऊ इस अज राम करते जान हजर जस्त अब यहाँ लेना अब तो विभिन्न खाल विकृति विसंगति बढ़ते गई बढ़ते गई अब यो धर्म संस्कृति में पच्लो समय में खास करी चाड़ पर्व देखि लेकर जी हमारा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता इन में युवा पुस्ताला हस्तांतरण करने कुछ में अलग चुके कि अभिभावक भाई कुछ यहाँ अलग अल्लेम चाहिए पोखरा में यह श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को जो कार्यक्रम हो कार्यक्रम कर युवा पुस्ता को सहभागिता कस्त हो खास करी अमीर विगत कई वर्ष देखि विष्णु महासंघ संस्था अगड़ी बढ़ाई रखा छो हमें इसको आवश्यकता क्यों देख में योग नरेंद्र नाथ ने दुई हजार अट्ठाइस साल के शिक्षा नीति को वहाँ धेरे कड़ाई विरोध कर दुई हजार अट्ठाइस साल में जो लॉर्ड मेका ने जो भारत में अंग्रेज ने शासन कर सके उन्होंने एवं सिद्धांत लिया थे तैंक संस्कृति ध्वस्त तैंक शिक्षा प्रणाली में संस्कृति ध्वस्त न पारे समय तो राज्य में हमें शासन कर सकते मैक्स मुलर जस्ता लॉर्ड मेघाने जस्ता मानी संस्कृत बीत थे उन्होंने धे पढ़ा थे उन्होंने निर्देशित रूप में पढ़ाई थी अंग्रेज संस्कृति बुझे तैंक संस्कृति मस्ट को तिमी तैयार बनाए भाई हिसाब से उन्होंने तैयार कर दबाव में अंतरराष्ट्रीय दबाव में दुई हजार अट्ठाइस साल में चाहे नया शिक्षा जो लागू भो तेल हम नैतिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा खत्म बनाए ते पच्चीस को विरोध में योगीनाथ उठन भाई योगीनाथ अत्यंत तपपुरुष हो सिद्ध पुरुष हो जो सिद्ध पुरुष नभूतु न भविष्य वहाँ अत्यंत जो त्यागी पुरुष हो दुई हजार सैंतीस साल में छत्तीस साल पैंतीस साल में हो पैंतीस छत्तीस साल में वहाँ विष्णु महासंघ को परिकल्पना करूँ अब इस कसरी लाने संगठित तरीका आंदोलन कर हिसाब से लूँ भाई दुई हजार सैंतीस साल में वीरगंज में ठूल अधिवेशन भो वहाँ के नेतृत्व में राजा वीरेन्द्र तेज को संरक्षण हो रेस पच्चीस एट संस्था तैयार भैस पीछे देशव्यापी रूप में अध्यात्म को मध्यम विकास भाई अभियान लिने ठाव ठाव में गए महायज्ञ करने रहा ठाव का पिछड़ी का मंदिर में गए महायज्ञ करेंस को व्यवस्थापन मंदिर को व्यवस्थापन करने रिक्षा नीति गुरुकूल संचालन करने कई कई विद्यालय हस्पिटल संचालन करने पच्चीस ते पच्चीस वहाँ को तेल अगर बढ़ाते गए अच्छी राज जानू ते पीछे पच्चीस गए इस पंडित नारायण पोखर जिस को कारण मैं कहीं दुख लग् कई कई अरु धर्मालमी या कसले फलाना फलाना तो बहुत विवास करिमें के करेन भज तीन सब लगभग लगभग नेपाल का धेरे पर्सेंट मानी पढ़ने विद्यालय तेई नारायण पोखर के यज्ञ लाएर या हम ये थुप्रे गुरु यज्ञ लाएर बने का विद्यालय में हम पढ़ रखा यही हिंदू समाज ने यही वैदिक सनातन धर्म ने अपने गोजी आपको घास काटे दिखे चंदा बड़ा बने विद्यालय में हम पढ़ी रखा हमें तो दीर्घ कालीन सोच कसा बाटो में टिपे फके शिक्षा दिए फिर आपको धर्म में ढालने काम हमें करें हमें गलत प्रचार कर हमें तो सब पढ़ु तो विद्यालय में जुनसुक धर्म पढ़ु जुनसुक जाति पढ़ु ती विद्यालय स्थापना करते हमारा गुरु अभी हिड़ी रहने भगवान तेई थुप्रे विद्यालय बने हस्पिटल बने बाटो बने राज्य करने विस में कई गुना चाहे अध्यात्म ने अध्यात्म को भित्र लगा मानी हिंदू संस्कृति का मानी दान दिए बने तेरा हमें अगड़ी बढ़ाते बढ़ाते जो हम गये ते पच्ची अच्छे बीच में दुई हजार बावन्न साल देखि जो द्वंद्व भो हिंदू धर्मालमी ना वास्तव में ये देश में यह देश में तिरासी पर्सेंट हिड़न हूं कत कत डरलाग्द स्थिति आयो हई रही को वर्तमान स्थिति समय आईपुग्दे अलग हिंदू संस्कृति हिंदू वैदिक धर्मालमी पुरार करने काम भे ये बीच में हमी दुई हजार सत्तर एकहत्तर पच्चीस वास्तव में इसलिए अलग सशक्त रूप में लाने पर्चे 
भनि सकेपछि हामीले नेतृत्व गर्यौ र त्यो सौभाग्य मैले पाए र म आफै पनि पाँच सात वर्ष भन्दा तपाईँ युवै थिएँ जस्तो लाग्छ अहिले पनि युवैको नेतृत्व गरिरहेको छु र जब मेरो मैले जब नेतृत्व लिएँ मलाई साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो त्यसपछि कास्की जिल्लाको सन्दर्भमा तमाम युवा साथीहरूलाई अब हाम्रो कमिटीमा एक दुईजना हुनुहुन्छ होला जुन साठी पचास साठी काटेको र तर सबैजना तपाईँको युवामै साथीहरू हामीले जन्म गऱ्यौँ र अहिले यति ठुलो लहर आएको छ युवावर्गमा हामीले परिवर्तन गर्नलाई सानो सानो कुराहरू चाहिँ हुँदोरहेछ ती सानो सानो कुराहरू जोडेर नै परिवर्तन हुँदोरहेछ अहिले युवाहरूमा अहिले यसरी हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ यदि यो सफल हुँदै गयो भने साँच्चिकै त्यो नैतिक तपाईँ मैले भनेको मातृदेव हो पितृदेव हो अतिदेव भएको संस्कार हामीले बढाउने छौँ अहिले युवावर्गमा तपाईँले देख्नु होला अघिल्लो बोलबममा बोलबममा हिँड्ने लगभग लगभग तपाईँको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट युवै थियो अहिले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा आउनु होला त्यसमा पनि युवा नै हुन्छ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट किनभने हामी त्यो तरिकाले हामी लागेका छौँ हाम्रो योजनै के छ भने परिवर्तन अब युवाबाट हामीले केही सिकाउनु छ युवाबाट युवालाई यो देशको जबसम्म अध्यात्म र यो धर्म संस्कृति पनि त्यसलाई प्रेम छैन त्यसलाई यो राष्ट्रप्रति प्रेम छैन किनभने हामीले आफ्नो धर्म संस्कृति भनेको धर्म पनि एउटा आमा हो जसरी जन्म दिनी मातृ जननी माटो आमा हो त्यस्तै धर्म पनि हाम्रो जननी हो आफूलाई जन्म दिने आमा पनि आमा माता हुन् भनेपछि हामीले मेरी आमा राम्री छैनन् भनेर अर्काको आमालाई राम्रो देख्ने मान्छेले आफ्नै आमालाई नराम्रो मान्ने मान्छेले के राष्ट्र प्रेम गर्न सक्छ के यो देशले बचाउन सक्छ त्यस कारण विधर्मीहरू भनौँ या परधर्मीहरू भनौँ उनीहरू कहिले पनि राष्ट्रियता हुन सक्दैन उनीहरू राष्ट्रियता राष्ट्रवादी नै होइनन् जसले आफ्नै आमालाई नराम्रो देख्छ आफ्नै आमालाई नराम्रो भन्ने मान्छे राष्ट्रवादी हुन सक्छ त्यस कारण सबभन्दा यो देशको राष्ट्रवाद बचाउनु पर्ने यो देशको राष्ट्रियता बचाउनु पर्ने यो अध्यात्मको विकास गर्नु छ र यसलाई युवा पिँढीमा हस्तान्तरण गर्नु छ हजुर दर्शक ब्रेन हामी आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाब गरिरहेका छौँ विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मूल समारोह समिति कास्कीका संयोजक शंकर खयालसँग हामी आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाब गरिरहेका छौँ खास गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व कसरी मनाइँदैछ र सँगसँगै यसको महिमा र हिन्दू धर्म संस्कृतिका विषयमा समेत केन्द्रित रहेर आजको श्रृङ्खलामा सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ एकैछिन छोटो ब्रेक ब्रेकपछि पुनः बाँकी सवाल जवाफ चाहिँ उपस्थित हुनेछ आइडल प्रथम पुरस्कार नगद रु तीन लाख पचास हजार द्वितीय पुरस्कार नगद रु दुई लाख तृतीय पुरस्कार नगद रु एक लाख पचास हजार सांत्वना पुरस्कार नगद रु एक लाख साथ में उत्कृष्ट दस टीम नगद रु तीस तीस हजार का दल ने पुरस्कृत कर आपको ठाव को संस्कृति को उजागर करना अब तपाई तैयार होस् हमी आऊ तपाई को शहर में सामूहिक लोक सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता फेवा आइडल हर एक शुक्रवार शनिवार साँझ सात बजे रुन प्रसारण शनिवार आईतवार बिहान एगार बजे जवाबमा छौँ हामी आजको श्रृङ्खलामा विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मूल समारोह समिति कास्कीका संयोजक शङ्कर खरालसँग सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ खास गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पोखरामा कसरी मनाइँदैछ र यसको महिमा सँगसँगै हिन्दू धर्म संस्कृतिका विषयमा समेत केन्द्रित रहेर सवाल जवाफ गरिरहेका छौँ 
कार्यक्रम में वहाँ पुनः स्वागत करना चाहिए स्वागत है यहाँ धन्यवाद अब विश्व हिंदू महासंघ को यहाँ अध्यक्ष भी होशी जिला को है अब विश्व हिंदू महासंघ को गतिविधितर्फ मेन्द्रित होना चाहिए अगर अलग हम कृष्ण जन्माष्टमी लाई विशेष तैयारी कर पूरा संगठन इसी में लाइ तर यह अगर हम पोखरा में मैं अगर नहीं तब खास करी हम युवा वर्ग में केन्द्रित होगा विश्व हिंदू महासंघ वह हमें गत वर्ष चाहे एक सौ अस्सी वा विद्यालय में एट वक्तृत्व कला संचालन गये हिंदू वैदिक सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति विषय वक्तृत्व कला संचालन गये तो हमें तीन चार महीना लगाए हर एक विद्यालय में गए ती नया विद्यार्थी हम सनातन धर्मप्रति रो सुशासन प्रति नैतिकता प्रति के सीखने पर्चर हमी तो अभियान में लगे ते पीछे हमें लगत्त ने भाग जी पर्व विशेष तेल व्यवस्थित कर जैसे राम मंदिर में होने हम राम मंदिर विरोध में भग जो रामनवमी उत्सव सामान्य रूप में होने गत वर्ष हमें अत्यंत भव्य रूप में हजारों मानी को उपस्थित में आयोजन संपन्न गये तो क्योंकि राम ने दिखे मर्यादा अनुशासन को जो थी मर्यादा पुरुष राम को बारे में समाज कि लगे अलग हमीर चाहे लेटेस्ट रूप में अभी भर्खर हम चाहे धेरे काम में हाथ हाल रखा छो अ गुरुकुल टेवा पुराने वैदिक गुरुकुल संस्कार विभिन्न विद्यालय में गए नैतिक शिक्षा को ज्ञान दिने ये कुरा तो हमारा छद रुटिंग अनुसार जिस बाहे चाहिए अर घर में ओमकार झंडा लगन भाई अभियान भी हमें प्रचार प्रसारण कर ओम भि ब्रह्मांडीय शक्ति लुक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिकोणित्मक शक्ति लुक घर को वास्तु को लाई घर को सुख और समृद्धि को लाई ओम को झंडा अत्यंत महत्वपूर्ण रख साना सा कुछ हमें ध्यान करने ग्यौं घर में एवं सौ रुपये को झंडा वर्ष में दुटा झंडा जाला दुई सौ रुपये घर में राम वास्तु मिले तो वास्तु सब रिटेड तब वास्तुशास्त्र अध्ययन करू वास्तुविद सुनभ ओम को धेरे महत्व ओम तो ब्रह्मांडीय ध्वनि हो सृष्टि को ध्वनि हो सूर्य ने प्रदिनी ध्वनि हो असा पुष्टि कर सकता तस्त ध्वनियुक्त शनि पहचान युक्त चिन्ह हम घर में लगाऊ भाई हमें अभियान सुरू करते हमें अलग अलग ये पूजा पाठ पद्धति में दीदी बहनी घर घर में पूजा कर आमा सुने घर में पूजा करूँगी कलश को जल फे दीयो बाल् अगरबत्ती बाल् तर कि बाल्ने क्या आज बल्कि श्रीमान ध्यान ही दीदी भेन बुआ बाजे को विश्वास ही लिख भेन पढ़ने नाम में नया शिक्षा हासिल करने नाम में बड़ा आधुनिक बनदि भ र अ धर्म धानी प्राय घर में गृहिणी भैर तो वहाँ बड़ा समस्या पर्यटन तेस पे हमें अलग एट सर्टकट पूजा पद्धति एट पोस्टर में पूजा कोटा में ठेक्क टाँस दिए दीओ के बंद बाल्ने कलश के बंद पूजा करने गणेश के बंद पूजा करने अगरबत्ती के बंद जलाने भगवान फूल के बंद चढ़ाने एटा संक्षिप्त पूजा विधि तैं राखी सके उसे कम से कम चाहे एटा वैदिक मंत्र ने क्योंकि मंत्र में ठूल शक्ति हो आज तब भन्न ही पर्चा हम पूर्वीय सभ्यता में इस धर्म भाई सभ्यता भनऊ पूर्वीय सभ्यता में तंत्र मंत्र को बहुत ठूल बलमान मंत्र को साधन ने नई हिज कस्ता कस्ता बिरामी सच होते तब गाँव घर में चाहे सर्पले टोके हरिओले तो कति टोको कति टोको सब मंत्र ने फुक सच हो हमी हम उमेर का अलग का बीस पच्चीस वर्ष भाग मत का तमाम नेपाली जो अभी जो चालीस साल भाग अगड़ी का मानी भन वहाँ तो फुक अलसम ठूल हो यो शरीर जो ग्रहण कर फूफ फा गाँव का फूफ फा करने बाजे धामी ने तब ठूल मानी बनाने भाग अभी तब घृणा कर झूठ भन्न अंधविश्वास भन्न ते मंत्र को बल्ले तब हुन भाग तब का बाबा में तब कोखिल में बोक तीन धामी जागर क्या फुका तब सचा भाग तेला तीन पशु फुके दूध खानु तीन अमृत पिन्न भाग तंत्र मंत्र में बल छेन सिद्ध छेन तेस कारण हर एक मंत्र में शक्ति हो मंत्र बिना को शब्द हर एक शब्द में संस्कृत का शब्द में मंत्र हो शास्त्र ने हर एक वनस्पति में औषधि हो हर एक शब्द संस्कृत शब्द में मंत्र होस कारण पूजा कर उचित मंत्र हमें आराधना भगवान गये पक्क प्राप्ति फल पाइज क्योंकि तेस कारण तब शुद्ध मंत्र ने पूजा कर भाई हिसाब से पोस्टर हमने बजार में लिया सकता छो पी हमें एवं पंप्लेट सारे दुख को कुरा भन्न ही पर्ने बिहान उड़ा उड़ा एक बिहान ढोका में कोई कोई ढोका हानि रखा कोई पाहना आई खोलो हजूर 
यो बाइबल में सत्य कुरा लेखी को चा सत्य को कुरा करना है मैं आगे आऊँ जो कि हमरो दारु सांस्तर सब असत्य हो कि तो पे असत्य हो कि मो असत्य हो भगवान को सांचो खबर ले रहा है को तो पे क्या संदेश ले रहा है जो तो पे को बुआ नहीं तो पे को बुलाए भगवान हो तो पे को बुआ ले बनेगा कुरा क्या असत्य होने सकता बिहार को बंदर और तंदर के अंदर जॉब तब करने शेड्यूल ने बिहार दिन चल तेज करना है मिले हमरा बौद्धिक सनातन धर्म वाले में और लकी मन का सामने तो पहले घर घर में एक रजिस्ट्री करता है ना तेज में हमले हैं जो किरपा या धर्म प्रचार करने नियत ले परवेश नगरी दिनों हला आमी हमरो धर्म और संस्कृति जाने और को डोगरों का मैं इस टिकट में टांस करने वाला अपने वाला आवाज़ भी नहीं करेगा सो कि ना इस तो गोनू परे बने हमले मतलब अग्नि बने तो बने जब आज समय यु देश में हमी हमरो धर्मों पर तिब्बत आ रहा है ना यु देश को राष्ट्रीय तमोस नहीं होना चाहिए हमरा युवा पीढ़ी लगभग समय हमले सुनने दिन देनो तब से देश को राष्ट्रीय था राष्ट्र मौसम नहीं होना चाहिए ना तब मैं देखने वाला कुछ हो अन्य युव मौसम हाँ धार्मिक मंजिल और धार्मिक पुरायनो रामरो होते हैं ना हमरा नेता आर्गु बानी बेवरा आज चलो हमरो समाज को आज चलो कुंडी समाज का जो सुबही देह रहेगा जो कार्यक्रम संचालन कर रहा है यहाँ मात्र वही ना तो मैं को छह में की जिला आ रहा हूँ अपनी पर नेपाल का पंचरी जिला में अभी सिंधु मासिंग को उपस्थिति बनी हुई है अब अब सौ तत्रे जिला में हमें पूर्ति जाऊँ तो ये लोग बहुत प्यार रूप में हिंदू धर्म और संस्कृति ये लोग बात तो मैं मानो मसमाज विक बोले क्या सोनते थे बोले देश प्रति प्रेम करों वन्य अमृत साना हो ते अभियान में हमें ले रहेगा सब बने आजू दोस्तों हमें कार्य को बाबा अंतिम तेरा बने इस हमारे ना फिर मैं जन मस्तमी जन विशेष समारोह में होता है इसा ते तरफ किंतु दिन चाहें सु इस स्वतः करते जन कार्य के मोते इसा इसमें � ठीक साढ़े दस बजे हमें सभागिरी में भेला होगा बजे हम रथारोहण प्रारंभ हो हमारा ट्वेंटी फोर टेलीजन ने हमें चार घंटा लाइव प्रसारण करते फोहर का अन्न संघ संस्था टेलीजन समाज संचाल भी हमें सहयोग लाई याचना कर प्रत्यक्ष प्रसारण होने रामीसंग विभिन्न भजन समूह प्रस्तुत हो हमें भजन प्रतियोगिता यह पढ़ा कर नया नौ कुछ पैला पैला मंच में बसर भजन प्रतियोगिता हो पहले बिन छह छह उठे मचह और नैने ठाम मचह तो रहा हमें ये पढ़ा जाए कि ये रचों रियली में बदन पड़ती था रियली में जैसे उत्कृष्ट पोषित करे तेला पोषित करने तो हमारे कार्यक्रम छह रो नौ जुदाई की ना कि ना मने जस्तो छह उठे मचह बारह बजे पची बदन पड़ती था छह बारह एक बजे पची छह हमें अलम नहीं बारह एक बजे पची बदन पड़ती होता सब बने हमें ले एकार बजे बाटा बारह बजे समय तेरे हमने रैली में वहाँ तो सब आई बनाऊँ सो तो एक घंटा में वहाँ को हमने जो जो ले वहाँ रूम में उत्कृष्ट पांच उड़ाई वहाँ रचान लें जा कि पांच उड़ा मोदी बाटा प्रथम द्वितीय त तेज पर जो आइले हमले विभिन्न हमरे हमारे समूह और दीदी बनी हो रहे हैं राम मरो हमारे ड्रेस लगा रहा हूँ उनसे साड़ी पायरे निकल रहा हूँ उनसे कती रामरो पुष्कर माँ उनसे वार स्वागत उनसे तरह वार ले पुष्कर में दिनों परसे नहीं वार ले नहीं पुष्कर नहीं पार्थम दीतिया तीतिया सांद्रा पुष्कर वार ले हमले � ती राधा कृष्ण और वहाँ पे नहीं प्रथम दिल्ली और तीर्थ बना रहा हम लोग वाला ही पुरस्कार राधा कृष्ण ने गोर्दी चाहो माने विभिन्न संस्थाओं से ताबले कृष्ण को झांकी बना ले रहा हूँ जो रोज से गाड़ी में चिंगार कर रहा ढेरी उपस्थित में वहाँ रो भगवान कृष्ण ने रोज से डाउन हो जो � बीस बीस उड़ा पुरस्कार हमने वाले जाए पुरस्कृत करेंगे जो तो विभिन्न क्षेत्र में हम लोग पुरस्कार पर यहाँ रू दिना अति अनुसासित बार आए दिन वाला अपने टीम में स्वाभाविक बार आए दिन वाला हम इस सभी ठाम के लिए की पुरस्कार आएगा जो 
तुम्हें पुरस्कार कुछ है गुरुदेव को प्रवचन होते भो ते पच्चीस हमें साँझ कृष्ण झूला कार्यक्रम रखा छो कोमगाने पार्क बैधाम में हम रैली यहाँ देखिए कोमगाने पार्क में जान हमें अलग के अप्ठारो भो ये पटक में फोहर साल बा हमें पोखरा में उपयुक्त तो ठाव पाएन हमारा कृष्ण मंदिर का प्रांगण साना भाई अगि मं को ब आबादी थोड़े थी मंदिर एरिया तेल भी ठूल हो जब पोखरा में जनसंख्या बढ़ते गयो लाखों मानी को सहभागी हो अब हमें खुला ठाव में कार्यक्रम करूपो तथापि तैं कृष्ण मंदिर तो छेन तैं कृष्ण को हमें भव्य मूर्ति रहने बालकृष्ण जैसे सजाने कोमगानी पार्क में रहाँ तैं दर्शन करना पाने रामी जी भक्तजन जानू ती सब भक्तजन हम प्रसाद खुने कार्यक्रम छलुआ पुड़ी तरकारी प्रसाद को व्यवस्था हमने करतिपय निलाहार व्रत बस्ने भी होने कसले चाहे चोखो खाने हलुआ पुड़ी खाना खाने हमी सब भक्तजन हम तैं प्रसाद को व्यवस्था कर साल छत्तीस हजार मैं प्रसाद खुआ थे वहाँ हमें अभी हमें विश्वास पचास हजार मैं ये वर्ष प्रसाद करो प्रसाद के व्यवस्था को संपूर्ण तैयारी हम लोग पानी यात्रा में हिड़ने मानी पानी को अभाव न होने हिसाब से पानी को व्यवस्था कर हमें हमीर सम्मान करने हमें माया कर हमें सहयोग करने दाता सम्मान करने कार्यक्रम छविध कार्यक्रम हम लगा इसमें सब पोखरली समुदाय रेडियो सुनी रहने भाई टेलीविजन सुनी रहने भाग सज्जन वृंद आस कार्यक्रम में सहयोग दिखने हम अनुरोध करद कार्यक्रम में सबले थोपा थोपा सहयोग करें ना यहां कार्यक्रम संपन्न होने हु ये कार्यक्रम में सहयोग नचिजन होगा मैं अगि नहीं भनि सकते हमी हम धर्म और संस्कृति नहीं बचाएन हमें बचा के पैला मूल ज्वरो बचाने तीर हमी लगे ज्वरो में पानी हाल तब सहयोग हमी ज्वरो को पेड़ को काम कर संस्कृति बचा इसमें पानी थप्दी जल थप्दी काम थोपा थोपा यहाँ सहयोग यहां धार्मिक महत्व का विषय अत्यंत चाहे अप्रभावशाली होने तथापि तब कतिपय नजिक नजिक का मंदिर में हो हम कृष्ण जन्माष्टमी रात में कर पोखरा में हम योग कृष्ण शोभा यात्रा चाहे दिन में एगार बजे करना कसईस कार्यक्रम जुट्देन यहाँ सबजा आईदी होगा रात्रि कालीन में जिस पाक पर्देन जहाँ कृष्ण झूला कार्यक्रम लेक साइड में कोमगानी पार्क में तब पाक पर्देन भी तब नजिक को क्षेत्र नजिक का मंदिर में गए तब सहयोग क्योंकि तब हमी जो रमाइल मात्र कर भगवान नमस्कार कर पैसा चढ़ा मात्र भी होते तब तैं गए कसले पानी खान नपा मैं एक बोटल पानी सारे दिन कहीं पुड़ी बेल्न पर्ने पुड़ी बेल दिए दिन कोई लड़े को उपचार कर सहयोग तब हर क्षेत्र में काम कर सकता म भगवान को काम सेवा द्वारा काम कर सहयोग कर सकता भगवान को प्रार्थना म सेवा कर सकता तब सेवा में जुटना भी अनुरोध कर हमी कतिपय मंदिर में जाऊँ आप ठेला ठेल बैलो ने निर्बलो लाए क्योंकि हमी कैटेट हम ठेला ठेल करें अगड़ी मंदिर में पुग्ने होड़बाजी कर धर्म होने से तैयार तो पैला ती न सकने मानी पैला मंदिर में प्रवेश करा आपू सकू हे भगवान मैं वहाँ चाहे प्रवेश करा मैं तब को भित्र दर्शन कर सकिन मैं यहीं बार जीत दिन सकता ते दिन होगा प्रार्थना करो फल अवश्य पाँच क्योंकि सेवा नहीं ठूल कुछ हो हमी क्या सेवा को भाव भाग देखाने भाव देखावटी धर्म अलग बड़ी भग इसमें यह विकृति हो यहाँ हमी पोशाक हम कहीं सेतो वस्त्र रातो वस्त्र पहले वस्त्र ने हम कस आध्यात्मिक भाई कहीं कहीं तस्ता पाखंड ने हमें झुक रहा हो तुकड़ा भी हम सचेत होने पर्व वस्त्र भी एट ठीक हो तर वस्त्र तथापि वस्त्र ने भी मानी झुकाने व्यवस्था करो ढोई धर्म है धर्म सेवा हो धार्मिक क्षेत्र में हम सेवा तीर लगाऊ हमी इस जैसे भी विष्णु महासंग ने अनाथ गृह में जाने तैं खाना खिलाने तैंत को लुगा फाटो फेर दिने कहीं कहीं वृद्ध आश्रम में जाने तीन को सेहत सेवा करने सफाई कर दिने नुआईदिने खाना खुआने अब कहीं कहीं मठ मंदिर फोहर भग तैं जाने सर सफाई करने कहीं कहीं हस्पिटल में जाने तैं फल फूल वितरण करने हमें यावत रूप में काम कर हम सोच दुई दिन एवं बिरामी लगा फल फूल बांट मात्र नहीं होते दीर्घकान योजना रूप में दीर्घकान रूप में आहार बिहार विचार में परिवर्तन लिया सब परिवर्तन करने दीर्घकान योजना में हम लाइ रहा यहाँ में यहाँ सब को सहयोग रहने विशेष कर आज बल्कि के मीडिया को जमा तब जो सामजिक संचाल हमारा विचार दबई का विचार लुक विचार हमारा लुक संस्था अगड़ी लिया दिन सहयोग सामज ने के पाने यह मैं यहाँसंग आग्रह रख धन्यवाद सिंह महत्वपूर्ण समय के लिए
धन्यवाद मैं पुनः यो कार्यक्रम सुन रहन भैया श्रोताओं तपुर कृष्ण जन्माष्टमी में सहभागी भैदि हमला सहयोग भाई आभार भी करना चाहूँ र विशेष करी फेला फेवा टेलीजन रदरणीय रुद्रजी यो कार्यक्रम संचालन करने रो बोलने सहभागी दूनभ में व यहाँ को उत्तरोत्तर प्रगति टेलीजन को उत्तरोत्तर प्रगति हो भाई कामना साथ मिदा हो हरिओम हस् धन्यवाद दर्शक बिन आज को श्रृंखला में हमीसंग हो विश्व हिंदू महासंघ कास्की का अध्यक्ष तथा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मूल समारोह समिति कास्की का संयोजक शंकर खराल वहांसंग हमी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मूल समारोह जो कार्यक्रम होते भदौ सत्र गति तेस का विषय में केन्द्रित रहकर संगसंगे हिंदू धर्म संस्कृति का विषय में समेत हमी आज को श्रृंखला में सवाल जवाब गये फेरी अर्क श्रृंखला में अर्क अतिथिसंग अन्न विषय में सवाल जवाब का लगी हमी उपस्थित होने आज का लगी हमी सब आज्ञा दिहस राष्ट्र निर्माण में हम अभियान जारी है तेवा टीविजन हेद नमस्कार